ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ട്വൽത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ് ട്വൽത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ സാമ്പിൾ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്ഷൻ എയിലെ നയൻ എം സി ക്യൂസ് ആണ് ആ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്ഷൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നയൻ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ എയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആ വീഡിയോ വഴി കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ എ യങ് ഡബിൾസ് ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇന്റർഫിയറിംഗ് വേവ് ഇസ് വൺ എയ്ത്ത് ഓഫ് ദ വേവ് ലൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ഹൗ മച്ച് അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിംഗ് എ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് വൺ ബൈ എയ്ത്ത് ഓഫ് ദ വേവ് ലെങ് ആൻഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദ സെന്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതില് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് അറ്റ് എ ഗിവൺ പോയിന്റ് വെർ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫൈവ് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദ സെന്റർ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ബൈ ഐ സീറോ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഹൗ കെൻ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം പാത്ത് ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് വി ഷുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് തമ്മിലുള്ള ഫോമുല റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ഇൻറ്റു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ആണ് വേവ് ലെങ്ത് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലാംഡ ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സോ സോ ലാംഡ ആൻഡ് ലാംഡ ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസസ് പൈ ബൈ ഫോർ നമ്മളുടെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ഫോറിന് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഈ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കോസിൻ്റെത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അല്ല അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് നമുക്കറിയില്ല അതിന് നമുക്കൊരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു തീറ്റ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത ഫോമിൽ എന്താ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വന്നു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ വിച്ച് ഇസ് 1.707 പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഐ മീൻ സോറി നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക അല്ലെ അത് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പൊ കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് വരെയാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് പാർട്ട് അതിൽ നിന്ന് കോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാത്സിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ
റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് വണ്ണും ഇവിടുത്തെ ഈ ഫോറും ക്യാൻസൽ ആയാല് നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എത്രയായിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് ത്രീ ഇൻ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ടെന്നിന്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം എടുക്കാം മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് വരും right so the correct answer is coming as how much 3000 amstrong e 3000 amstrong aanu nammude option il ulla correct answer aayittu varunathu phi equal to hc by lambda nu parayna formula aanu use cheyunathu avade phi inde value electron volt il thannathu kondu adinu aadyam joule aakanam adinu 1.6 into 10 to minus 19 kondu multiply cheyyanu etra vaana idile calculations correct calculation cheythu kanyal namukku 3 into 10 to uh, minus 7 അഥവാ ത്രീ തൗസൻഡ് ആംസ്ട്രങ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ റേഡിയസ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓർബിറ്റ് റേഡിയസിന്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സീറോ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എൻത്ത് ഓർബിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് നയൻ ഇൻറ്റു ആർ സീറോ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ അതിന് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ which is option D again. അങ്ങനെ ആണ് question number 12 in the answer കണ്ട വിടിക്കുന്നത്. അടുത്ത question എന്താണ് നോക്കാം? Which of the following statement about nuclear force is not true എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു എണ്ണം ആണ് ഇതിൽ റോങ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത്. ആദ്യത്തേത് the nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as their distance is more than few ഫെംറ്റോമീറ്റേഴ്സ് വെരി ട്രൂ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ വെരി ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് അല്ലെ വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫെംറ്റോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഫോൾസ് റാപ്പിഡ്ലി ടു സീറോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് മച്ച് വീക്കർ ദാൻ കുലോം ഫോഴ്സ് ആണോ അല്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബി ദ ആൻസർ ബട്ട് ലെറ്റ് എസ് ചെക്ക് വൺസ് അഗെയിൻ വെദർ ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാർജർ ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫെംറ്റോമീറ്റർ ആൻഡ് റിപ്പൽ സേഫ് ഇഫ് ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫെംറ്റോമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ സെയിം ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഇഫ് ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ വോൾട്ട് മീറ്റർ വി വൺ ഇസ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ദെൻ ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് വോൾട്ട് മീറ്റർ വി ടു ഇസ് വാട്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റീഡിംഗ് ഓഫ് വോൾട്ട് മീറ്റർ വി വൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ റീഡിംഗ് ഓഫ് വി ടു എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് എൽ സി ആറിൽ വോൾട്ടേജിന്റെ ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് എന്താണത് വി ഇഫക്റ്റീവ് അതായത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് വിൽ ബി റൂട്ട് ഓഫ് വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൽ മൈനസ് വി സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ
So it is 40 square. Apo, rand side namla square either in equation de rand side square either in the kitum 50 square, which is 25,000 equal to B2 plus 40 square. 40 square in the cell in the 1,600. So V2 will be equal to 25, uh, 2500 minus 1600, which will be 900, which is V2 square, right? V2 will be equal to root of 900, which will be 30 volt. 30 volt in the option under law. Option A on 30 volt in the So option A is the correct answer here. The electric potential V as a function of distance x is shown in the figure. V in x in the graph graph of magnitude of electric field intensity as a function of x. So, what is the potential field related to that? We studied that E equal to minus dv by dx okay Apo e graph in the slope on electric field area and potential and field are in the opposite direction like e in the minus of dv by dx on dv by dx means what it is v is taken in the y axis x is taken in the x axis so which means dv by dx is nothing but slope so electric field is minus of the slope of v x graph Right? Now, the mean the slope will be a straight line parallel to the time axis. And here it is increasing. So, slope should, the slope should be increasing. So, the slope should be electric field should be in the negative axis. Electric field, constant electric field in the lead. So, minus E which is clearly shown in which diagram? Only in first diagram. Okay. So, we have to the first option. Let's check the other two portions also. Now, the potential is constant. In the second region, the potential is constant. Potential constant. When V is constant, electric field should be zero. Zero electric field between 2 and 4. That is correct option A. And the potential is decreasing, which means electric field will be in the opposite axis. So that is also correctly shown in option A. So option A matram the correct answer right there. It is by using the formula E equal to minus dv by dx. At the sodium, assertion reason statements on uh, two statements are given labeled assertion, and the other one is labeled as reason. Select the correct answer. Assertion reasoning questions which are not the same as the true or false. We have two statements and true or false. We have two true or false. We have a connection to whether R is the correct reason for A. We have a true or false question. We have an approach. That is the question. Electrical conductivity of a semiconductor increases on doping. Doping the challenge it is the addition of impurity elements in order to increase the electrical conductivity of semiconductors. Like, if semiconductors the electrical conductivity increase, and when it is done, doping use it. So it is true assertion true. Anna. Reason noka doping always increases the number of electrons in the semiconductor. Is it true? No, there are two types of doping. Like pentavalent impurity or the doping that is electrons in the guda. Trivalent impurity uh, dopi the granala, there will be more number of holes in a semiconductor. Okay. Apo so, uh, doping kunda epim number of electrons increase matala there can be uh, increase in number of holes also based on which kind of impurity you are doping with. Pentavalent anangil more number of electrons and trivalent anangil more number of holes. So this is a false statement. Apo so, number option no kam assertion true, reason false side. Assertion is true and reason is false. In one other option C on a pivot answer C non other. Okay. In the other, namely the bole, true or false of all at an attempt here in the random true on a gil matre, Tamil connection on no game. In an indifference pattern observed in Young's double slit experiment, if the separation small d between the coherent sources as well as the distance capital D of the screen from the coherent sources both are reduced to one third, then the new fringe width remains the same. Fringe width in the formula is beta is equal to lambda capital D divided by small d. If you have that small d became one third and capital D also became one third. Appear under three and the fringe width will remain same. 
So it is a true statement. Alay. In the reason no ka, fringe width is proportional to small d by capital D. Ano, Allah. Beta no the equation. Lambda capital D by small d ana, which means beta should be proportional to capital D by small d ana. So this is a false statement. Assertion true, but reason false again. Option C then yana answer. In the video, le, last question we will discuss it. It is also assertion reasoning state uh, question. Two statements are given. Let's read each of the statement. The photoelectrons produced by a monochromatic light beam incident on a metal surface have a spread in their kinetic energy. Oro electrons in different kinetic energy statement. Namkariam either oru photoelectric uh, uh, metal surface on angular. Then the electrons will be located at different uh, positions, right? When an incident ray of light, I mean, when an incident photon or uh, when an uh, incident light falls on the surface of the metal surface, oru electrons emit will be with a different velocity. Some of the electron which is near to the surface of the metal surface, they can just like that come out. Enough energy get to go they can come out from the metal surface. Pakshay, only load to go in the electron on angle when they absorb the sufficient amount of energy to come out during its coming out from the inner interior portion of the metal surface, metal, they will undergo collision with other electrons. A power day culture loss in energy, kinetic energy will be there. About metal surface, lula electrons will emit with more kinetic energy. Shatari the area electrons okay will be emitted with lesser kinetic energy. So they will be having a spread in their kinetic energy. It is true. Reason and the right thing another. The energy of electrons emitted from inside the metal surface is lost in collision with the other atoms in the metal. That's true. Because that's why I actually assertion the reason I have to so Both assertion and reason are true. And reason is correctly explaining the assertion. That's option A. Both A and R are true. And R is the correct explanation of A. So in the discuss the nine questions in the answer lot. We will see the answer in the next video. If you have doubts in the next video, please comment. If you like the video, like the video. Mm, pinne, uh, see, if we solve these MCQs, akka solve idha po, you must have understood one thing that MCQs in the Varnalum problem solve the key in the poly number see another. If a person would mathematical skills improve, you know, faster write the calculations, okay, say that on a correct time, like an answer, edit the come with total physics exam. Okay, up all the best for your preparations. Uh, section B, Namkad the video, discuss younger talk. Thank you for watching. Have a wonderful day, all of you.